వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా సో మదర్స్ మిల్క్ వర్సెస్ ఫార్ములా మిల్క్ ఏ ది బెస్ట్ వివరాలు తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ పీడియాట్రిషియన్ డాక్టర్ భారతి గారు మ్యామ్ నమస్తే నమస్తే ఆబ్వియస్లీ క్వశ్చన్ అడిగానంటే మీరు బ్రెస్ట్ మిల్కే మంచిది తల్లిపాలే మంచిది అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే తల్లిపాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉంటుంది ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య కావచ్చు ఆ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువ లేకపోవడం కావచ్చు సో ఫార్ములా మిల్క్ ఇవ్వచ్చా తల్లిపాలలో ఏముంటాయి ఫార్ములా మిల్క్లో ఏం మిస్ అవుతాయి ఇప్పుడు తల్లిపాలు అండ్ ఫార్ములా మిల్క్ ఈ గురించి అడిగితే ఫస్ట్ విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే తల్లిపాలు ఇస్ ద బెస్ట్ అది దేవుడు ఇచ్చిన ఫుడ్ న్యాచురలీ బేబీ కోసం ప్రొడక్షన్ అవుతుంది ప్రతి బేబీకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రీ టర్మ్ బేబీస్ కొంతమందరు ప్రీ టర్మ్స్ ఉంటారు వాళ్ళది మదర్ మిల్క్ వేరేలాగా ఉంటుంది టర్మ్ బేబీస్ మదర్ మిల్క్ వేరేలాగా ఉంటుంది ఫస్ట్ మంత్లో ఒకలాగా ఉంటుంది సెకండ్ మంత్లో ఒకలాగా ఉంటుంది మార్నింగ్లో ఒకలాగా ఉంటుంది ఈవినింగ్లో ఒకలాగా ఉంటుంది సో ఈ డైనమిక్ వేరియేషన్స్ అన్నీ ఫార్ములా మిల్క్లో ఉండనే ఉండదు బట్ మీరు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు మదర్ మిల్క్ ఇవ్వలేకపోతున్నాము అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఆ సిచ్యువేషన్స్ని నేను రెండు రకాలుగా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ అయితే హెల్త్ కండిషన్స్ వల్ల మదర్కి ఏదో హెల్త్ ఇష్యూస్ లేదా బేబీకి ఏదో హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంది అందువల్ల ఇవ్వలేకపోతున్నాము లేదా ఇవ్వకూడదు అంటే అప్పుడు వేరే చాయిసే లేదు ఫార్ములావే ఇవ్వాలా ఇంకొక ఇష్యూ అయితే ఎకనామిక్ రీజన్స్ జాబ్లో ఉన్నారు చాలా మందరు మదర్స్ జాబ్కి వెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వాలి కెరీర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వల్ల విచ్ ఆర్ నాట్ మెడికల్ కాంట్రా ఇండికేషన్స్ కాదు బట్ మనం కన్వీనియంట్ బట్టి మనం ఇవ్వలేకపోతున్నాం కదా ఆ సిచ్యువేషన్స్లో ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా అంటే నేను అందరు పేరెంట్స్కి చెప్పే విషయం ఒక్కటే వెన్ యూఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ యువర్ బేబీ అది నైన్ మంత్స్తో కంప్లీట్ అయ్యే విషయమే కాదు నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్కి కూడా మీరు కలిసి ప్లాన్ చేసుకోవాలి అలాంటి మీ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ అన్ని దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి అని చెప్తాను ఈ మధ్య అన్ని ఆఫీసెస్ ఆర్ బేబీ ఫ్రెండ్లీ బేబీస్ని కూడా వాళ్ళు తీసుకుపోయి అక్కడ కూడా ఫీడ్ చేయొచ్చు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి అలా కూడా లేదంటే ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ పంప్స్ చాలా రకాల బ్రెస్ట్ పంప్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి పంప్ చేసి స్టోర్ చేసేసి ఫీడ్ చేయొచ్చు కంప్లీట్గా లేకపోతే కూడా అట్లీస్ట్ పార్షియల్గా ఒక రోజుకు ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అయినా ఇచ్చినా కూడా పర్లేదు ఆ కొంచెమైనా మదర్ మిల్క్ వెళ్తే ఆ మదర్ మిల్క్లో ఉన్నాయి బెనిఫిట్స్ ఇప్పుడు బెనిఫిట్స్ కూడా మీరు చూస్తే న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ప్రొటెక్టివ్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ అన్నీ వేసినది క్యాలరీస్ విటమిన్స్ మినరల్స్ ఈ విషయాలు ఇదే అయితే ఫార్ములాలో కూడా ఉంటుంది మదర్ మిల్క్లో కూడా ఉంటుంది మదర్ మిల్క్లో ఉండే విషయాలు కొంచెం హై క్వాలిటీ ఉంటాయి ఫార్ములాలో అలా ఉండకపోవచ్చు కానీ ఎనీవే బేబీ వెయిట్ గెయిన్ కానీ విటమిన్ మినరల్ డెఫిషియన్సీ లేకుండా ఉండడం కానీ రెండు దాంట్లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు ప్రొటెక్టివ్ బెనిఫిట్స్ అన్ని కొన్ని ఉంటాయి అంతే బేబీ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి అలర్జీస్ రాకుండా అలర్జీ ఫ్రీగా ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఆస్తమా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి కదా అవి రాకుండా ఉండడానికి ప్రొటెక్షన్ డయేరియా నిమోనియా లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ ఇలాంటి ప్రొటెక్టివ్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కదా అది ఫార్ములా మిల్క్ ఇవ్వడం తక్కువే డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారనుకోండి మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మీకు లైఫ్లో ఏ ఏ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినాయో ఒక చిన్న కోల్డ్ నుంచి ఒక టైఫాయిడ్ వరకు అయితే మీ బాడీలో అన్ని దానికి యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి కదా ఆ యాంటీబాడీస్ మీ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మీ బేబీకి మీ బ్లడ్ ద్వారా పోయింది కొన్ని యాంటీబాడీస్ ప్లసెంట్ అని క్రాస్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు ఆ యాంటీబాడీస్ కూడా ఇప్పుడు మీ మిల్క్లో బేబీకి ఇవ్వచ్చు ఓకే అండ్ డైలీ డైలీ మీరు తినే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రోజు ఫిచ్ ఫిష్ తిన్నారనుకోండి జస్ట్ యూ టేక్ యువర్ మిల్క్ అండ్ స్మెల్ అండి ఫిష్ స్మెల్ వస్తుంది ఓకే మీరు డైలీ తినే ఫుడ్ విష్ ఫుడ్ అన్ని దాన్ని టేస్ట్ బేబీకి ఇవ్వచ్చు మిల్క్లో టేస్ట్ స్మెల్ అవన్నీ ఇవ్వచ్చు సో బేబీస్ ఇలాంటి బ్రెస్ట్ ఫెడ్ బేబీస్ అయితే ఈజీగా కాంప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్ మనం సాలిడ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ హోమ్ బేస్డ్ డైట్ ఉంది కదా దాన్ని ఈజీగా అక్సెప్ట్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే టేస్ట్ అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది ఇంకోటి యాంటీబాడీ ప్రొటెక్షన్ మీ బాడీలో ఉన్న యాంటీబాడీస్ అన్నీ బేబీకి ఉంటుంది అండ్ కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి లాక్టోఫెరిన్ ఇలాంటి కొంచెం యాంటీ ఇన్ఫెక్టివ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా మిల్క్లో ఉంటుంది సో వాళ్ళకి నిమోనియా రావడం కానీ డయేరియా రావడం కానీ ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ డెఫినెట్గా తక్కువ ఉంటాయి కొన్ని స్టడీస్లో వాళ్ళ ఐక్యూ కూడా ఫార్ములా ఫెడ్ బేబీస్
అయితే ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఇవ్వకూడదు అంటే సో ఏదైనా పర్టికులర్ మెడి మెడికేషన్స్ మీద ఉన్నారు అన్నప్పుడు ఏమైనా ఇవ్వకూడదు అని ఉంటుందా యా ఖచ్చితంగా కొన్ని రకాలు డిసీజెస్ మీకే తెలుసు ఇప్పుడు హెచ్ఐవి లాంటి డిసీజెస్లో ఒకటి ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ అంటాము లేదా ఎక్స్క్లూజివ్ ఫార్ములా అంటాము మదర్కి ఒకవేళ ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ ఇంక అంత ప్రొటెక్షన్ లేకపోతే కొంచెం మిల్క్ కొంచెం ఫార్ములా అలా ఇవ్వడం ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చెయ్యము అప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్ ఫార్ములాకు వెళ్ళమంటాము ఇది ఒకటి అండ్ కొన్ని వేరే డిసీజెస్ కోసం ఇప్పుడు టీబీ ఉంది మదర్కి ఓపెన్ టీబీ ఉంది అంటే ఇన్ఫెక్షన్ యాక్టివ్ టీబీ ఉంది అప్పుడు ఫీడ్ ఇవ్వకూడదు అంటాము బేబీకి ట్రాన్స్మిట్ చేయవచ్చు అనేసి ఇలాంటి కొన్ని డిసీజెస్లో మదర్ ఒక క్యాన్సర్ కీమోథెరపీ ఇలాంటి ఏదైనా ఒకటి క్యాన్సర్స్ అవసరం ట్రీట్మెంట్లో ఉన్నారు వేరే వేరే డిసీజెస్ ఇప్పుడు సైకాటిక్ మెడిసిన్స్ కొంచెం తీసుకుంటారు పర్టికులర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ తర్వాత చూస్తే మీకు పోస్ట్ పార్టం డిప్రెషన్ చాలా ఉంటుంది కొన్ని సేఫ్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి దానికి రెస్పాండ్ అయితే ఓకే రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే ఇంకా హయ్యర్ మెడిసిన్స్కి వెళ్ళాలి అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే అప్పుడు కూడా వద్దంటాము కొంచెం హైడో స్టిరాయిడ్స్ లాంటి ఇమ్యూనోసప్రెసెన్స్ వేరే వేరే ఉంటాయి అలాంటి కొన్ని తీసుకునేటప్పుడు కూడా బేబీకి సమ్టైమ్స్ ఇవ్వకూడదు అంటాము ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటే బేబీస్కి కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు తాగలేకపోతారు లేదా ఏదైనా మెటబాలిక్ డిసీజెస్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మిల్క్ ఇప్పుడు ఫిలై ఫినైల్ కిటన్ యూరియా లాక్టోజ్ ఇంటాలరెన్స్ ఇలాంటి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అది డైజెస్ట్ చేయలేకపోతారు కదా అప్పుడు కూడా స్టాప్ చేసేసి వేరే దానికి ఉండాల్సిన ఫార్ములాస్ ఇస్తాము ఈ సిచ్యువేషన్స్ అంతే ఎస్ ఖచ్చితంగా డాక్టర్ గారు ఏదైనా మదర్స్ మిల్క్ అనేది అది ది బెస్ట్ ఇంకా దానికి ప్రతి మధ్య మదర్ దగ్గరనే లేదంటే కూడా ఇప్పుడు డోనర్ బ్యాంక్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ డోనర్ బ్యాంక్స్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ జనరలీ డొనేట్ చేయరండి ఓన్లీ హెల్త్ ఇష్యూస్ అడ్మిటెడ్ మదర్ అడ్మిటెడ్ బేబీ ఇలాంటి సిక్ గా ఉన్నప్పుడు అలాంటి డొనేట్ చేస్తారు కానీ జస్ట్ ఈ జాబ్ కి వెళ్ళాలి అలాంటి డోనార్ మిల్క్ తీసుకోవడం అయితే ఇప్పుడు కరెంట్లీ సిచ్యువేషన్ లో అంత అవైలబిలిటీ కూడా లేదు డొనేట్ చేయడమే ఎక్స్ట్రా మిల్క్ ఉండే మదర్స్ కొంత మందరు డొనేట్ చేస్తారు అది సిక్ గా ఉన్నాయి బేబీస్ కి అలాంటి ఎన్ఐసియూ సిచ్యువేషన్స్ అలాంటి దానికి యూస్ చేస్తారు బట్ మేబీ ఫ్యూచర్ లో ఇప్పుడు మీకు ఒకవేళ ఇంట్లో కూడా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి నర్సింగ్ మదర్స్ ఇద్దరు ఉంటారు ఇప్పుడు ఒక సిస్టర్ ఇన్ లా కానీ ఇలాంటి ఎవరైనా డెలివరీ చేసి ఉంటే కూడా వాళ్ళు కూడా ఫీడ్ చేయొచ్చు ప్రొవైడర్ మదర్కి ఓకే అంటే అది కూడా మదర్కి ఓకే వాళ్ళకి ఏం డిసీజెస్ ఏం లేదు ఓకే అంటే అలాంటి వెట్ నర్సింగ్ కూడా చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం సో అంటే వాళ్ళు బేబీ వాళ్ళ బేబీ చాలా పెద్ద బేబీ అంటే వన్ ఇయర్ బేబీ అయి ఉండి వీళ్ళ బేబీ చాలా చిన్న బేబీ అయ్యి ఉంటే మిల్క్ ఉంటే డెఫినెట్ గా ఫీడ్ చేయొచ్చు అండి ఇప్పుడు ఫార్ములా తీసుకోండి ఫార్ములాలో ఇలాంటి మంత్ కి మంత్ వేరియేషన్ ఉందా వన్ టు సిక్స్ మంత్స్ ఒకటి సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ ఒకటి వన్ టు టూ ఇయర్స్ ఒకటి అలాగే ఫార్ములాస్ ఉంటాయి సో అందులో కూడా సటిల్ వేరియేషన్స్ ఏ ఉంటాయి ఏదో ఒక మిల్క్ ఇవ్వ ఇవ్వడం కైనా ఒక కొంచెం పెద్ద బేబీ మదర్ మిల్క్ ఇవ్వడం అంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు బట్ ప్రొవైడర్ అది రిలేటివ్ గా ఉండాలి వాళ్ళ గురించి మంచిగా తెలియాలి వాళ్ళకి ఏం డిసీజెస్ ఉండకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏదైనా డిజీజ్ ఉండి అది బేబీకి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వకూడదు కదా సో మదర్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాంట్లో ఓకే అని మైండ్ ఉండాలి కొంతమంది ఎక్స్పెక్ట్ అది యాక్సెప్ట్ చేయరు ఆ బేబీ మదర్ ఆ మదర్ తో బాండ్ అయిపోతుందో ఏంటో అనేసి ఇమోషనల్ కాంపనెంట్స్ వేరే ఉంటాయి సో అందరికి ఓకే అంటే అది ఓకే అదర్వైజ్ అది ఒక మంచి ప్రాక్టీస్ ఏం కాదు ఈ డయాబెటీస్ బీపీ ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ మదర్ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయొచ్చు డెఫినెట్ గా ఫీడ్ చేయొచ్చు అంటే డయాబెటీస్ అనేసి ఇలాంటి మిల్క్ వల్ల కానీ అలాంటి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వనే అవ్వదు డయాబెటీస్ అనేసి జెనెటికలీ మీకు ఆ టెండెన్సీ ఉంటే మీ పేరెంట్స్ కి అలాంటి ఉంటే మీకు ఆ టెండెన్సీ వాళ్ళలాగానే మీరు లైఫ్ స్టైల్ కూడా చేంజ్ చేసుకోకుండా అలాగే తినేసి ఎక్కువగా ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫై చేయకుండా ఉంటే ఇలాంటి ఇవన్నీ లైఫ్ స్టైల్ డిసార్డర్స్ మీకు జెనెటికలీ టెండెన్సీ ఉండొచ్చు కానీ టెండెన్సీ ఉండే వాళ్ళందరికి వస్తుందని కాదు మీ లైఫ్ స్టైల్ ని మీరు ప్రాపర్ గా చూసుకుంటే ఈ డిసీజెస్ అన్ని రాకుండా కూడా ఉండొచ్చు సో ఇవి మిల్క్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అయ్యే డిసీజెస్ కాదు అది మన లైఫ్ స్టైల్ లో వచ్చే డిసీజెస్ ఖచ్చితంగా మ్యామ్ దానికి ఉండే మెడిసిన్స్ తీసుకుంటే కూడా మదర్స్ ఫీడ్ చేయొచ్చు ఈ మెడిసిన్స్ లో ఏం కాంట్రా ఇండికేషన్ లేదండి ఎస్ ఖచ్చితంగా మ్యామ్ సో చాలా చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండి అందరు కూడా మాక్సిమం మదర్స్ మిల్క్ ఇవ్వాలని కోరుకుందాం బేబీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలని కోరుకుందాం ధన్యవాదాలు